napoprotektahan ng mga ito ang ating mga equipment or mga appliances natin sa bahay. Pero alam nyo bang mayroon dagdag bayarin ng mga ito pagdating sa bill natin sa kuryente? Ngayon, itetest natin sila isa-isa. No? So gagamitan natin siya ng power consumption meter. At the same time, itatry natin i-plug itong aking lamp. No? So this is 2 watts na lamp. No? LED uh, para makita nyo lang ah, ganito siya so once sa sinaksak mo ganito yung reading nya no? so 1.9 watts kung hindi nyo pakabisado yung pag compute ng mga watts or kilowatts hour, tsaka kung magkano dito sa monthly meron akong isang video no? in-explain ko doon kung paano mo i-co-compute yung value or yung halaga ng kinokonsumo ng kuryente ng kada appliances mo. No, so, kakabit ko yung link sa description. Okay, start tayo dun sa regular na AVR. Ito, itong black. No, so, ito yung mga cheap version na AVR na makikita natin sa mga computer natin. No, so, kung isasaksak natin siya, so, zero. Wala siyang power consumption na ginagamit pag nakapatay. No, pero pag inon natin siya, makikita nyo meron siyang 1.8 to 1.9 no? so 1.9 no? sana nakikita nyo so kung hindi nyo siya tatanggalin na nakasaksak lang siya buong araw for 24 hours sa loob ng isang buwan magkakaroon siya ng reading na 1.3 kilowatt no? yun ang idadagdag niya sa electric bill nyo no? so kung 10 piso ang kilowatt hour rate ng area nyo So, most likely, that's like 12 peso or 13 peso na siya kada buwan. No? So, kung hindi mo siya pino-off, this is 13 pesos a month. No? So, kaya yung mga may ganito, maganda ino-off nyo yan. So, itetest natin ngayon. Dadagkar na lang natin siya ng load. 3.8 watts. No? So, wala naman nagbago. No? So, yung load nito, saka yung load nito, same lang. Wala siyang dinagdag. Ngayon, dito naman tayo sa servo type AVR natin. No? So, baba ko muna ito. Uh, si servo type AVR natin, this is 1000 VA. No? So, saksak muna natin siya. So, again, kung naka-off siya, wala. No? Zero. Zero wattage ang ginagamit niya. Pero, pag i-on natin siya, So, mapapansin nyo, naka-on siya, pero hindi pa, naka-ano pa siya, naka-delay, naka power delay pa siya, no? Nasa 4.8 watts na kagad yung kinakain niya. No? So, kung tatanggalin ko yung power delay, mapapansin nyo, 5.5 watts kagad siya. No? So, wala pa man siyang nakaload, pero kumakain na siya ng 5.5 watts. No, so, kung bibilangin mo to again, for 24 hours, naka-on siya kahit walang load or nakapatay man yung appliances na nakakabit sa kanya. Basta naka-on siya, uh, kakain to ng more or less nasa 4 kilowatt a month na siya. No, so, again, kung i-convert mo siya sa peso, kung 10 peso ang kilowatt hour rate ng area nyo, Uh, most likely, uh, nasa dagdag na 39 to 40 pesos ang dinadagdag nitong bayad sa kuryente kada buwan. So, try natin lagyan ng load, no? Yung lamp. Naging siyang 7, 7, naglalaro sa 7.4 to 7.5, no? So, again, yung load na 1.9 watts niya is same lang, no? So, walang, walang nadagdag or kung ano-ano man. So, nag-plus lang siya. Okay, this time, dito naman tayo sa UPS. No? So, this is a uh, battery backup. No? An interruptible power supply. Uh, this is 2000 VA. No? So, yung battery nito sa loob dalawa. Ngayon, kung hindi kayo familiar sa UPS, maroon akong isang video na ginawa regarding this. No? Ikakabit ko rin sa description nyo kung gusto nyo ma-familiarize kung ano yung UPS. No? At saka yung mga uses niya. No? So, saksak na natin. So, mapansin nyo, um, meron na siyang kinakain kagad na wattage. No? So, 
naka-off pa to, naka-plug lang. Pero mapapansin nyo, naglalaro siya sa 20 to 22 watts, no? So, uh, tinry ko rin tong i-overnight na naka-plug kasi iniisip ko bakit siya na-charge niya yung battery sa loob. Ang napansin ko sa kanya, pag nag-charge siya, dapat nasa mga 22, 23, 24. Ngayon, pagtapos na siya mag-charge, parang napansin ko sa kanya, nagda-drop siya ng 19 to 20. Pero still, kumakain pa rin siya ng kuryente kahit walang gumagamit sa kanya. As long na naka-plug. No? So, kung i-compute natin siya, for example lang, sa 22 watts, kung 24 hours to na hindi nyo binubunot, mag-generate siya ng 15.8 kilowatts sa loob ng isang buwan. No? So, kung i-compute mo yon more or less, kung 10 piso ang kilowatt hour rate sa area nyo, more or less, that's 158 to 160 pesos. Imagine ninyo yun. <laughs> Kahit hindi mo siya ginagamit, basta naka-plug lang siya, magbabayad ka ng 160 pesos or dagdag na 160 pesos kada buwan sa bill mo ng kuryente. No? So power hungry tong isang to. <laughs> Ito medyo matitiis mo pa eh kasi nasa mga 40 to 50 pesos a month lang. Siya nasa around 150 pesos, no? So so medyo mabigat, medyo mabigat na 'yon. Ngayon try ko saksak yung ano, on natin. So yan naka-on siya. Um mapapansin natin kanina nagda-drop siya ng 20 ngayon nasa 22.7 or nagpa plus 2 watts siya plus 2 to 1.5 watts sa standby niya kanina ngayon plug natin yung lamp so most likely yung dagdag nito na 1.9 watts uh, same lang, no? wala naman siya din nagdag na napakalaki so accurate pa rin, 1.9 watts lang to, dadagdag ko lang uh, probably yung iba iniisip nila may problema yung UPS ko, no? so Uh, hindi ko masasagot yon kasi ito yung ginagamit ko sa computer ko eh, yung pang-edit ko ng video. No? So, pagka nag-fluctuate yung kuryente or nag-brown out, nasasalo pa rin niya yung computer, wala naman akong problema. Ngayon, pagdating sa battery naman, kung may sira yung uh, battery niya, uh, isa sa mga feature kasi nito, pag sira or damage yung battery, nag-beep sound siya eh. Which is na hindi naman nangyayari previously. No, so, up to now, walang beep sound. So, I can't really say kung may diferensya ba siya or what. Kaya, pwedeng mag-iba ang experience ko or yung reading ko uh, sa ibang UPS. No? It may be different, pero I don't know. Ako, ang basis ko lang naman kasi ito mismo, eh, itong ginagamit ko. Ngayon, paano natin siya may eliminate? Um, mas maganda bilhin na lang kayo ng ganito yung mga plug na merong switch. No? So, hanap kayo heavy duty, syempre. Huwag naman yung parang mumurahin lang. Meron mga heavy duty, mga 10 to 15 amperes ang capacity. Please hit the like and subscribe button at click the bell icon para sa mga susunod na video ko, ma-notify kayo. This is Nils Unboxing and see you on my next video.